Kelebek stil en zorlu yüzüme stillerinin başında gelir. Yabancı literatürde fly yani uçmak olarak adlandırılır. İyi bir yüzücü tarafından uygulanırsa ikinci en hızlı stil olarak kabul edilmesinin yanı sıra ciddi oranda teknik, güç ve ritim gerektirmektedir. Tekniğin kusursuz hale getirilebilmesi için çok fazla çalışma ve tekrara ihtiyaç olduğunun bilinmesi gerekir. Kelebek stil yüzme doğru uygulandığında albenisi en fazla olan branştır ve bu sebeple birçok insanın en çok hoşlandığı stildir. İyi bir kelebek yüzüşü bir yüzücünün kaşesidir. Mükemmelleştirme çalışmaları 1. Doğru kol hareketi uygulayın. Kelebek kol hareketini 3 bölüm ayırabiliriz. Çekme Gitme Toparlanma Kollarınız omuz genişliğinde açılmış vaziyetteyken başınızın üzerinden ileri doğru uzanmış olmalı. Avuç içleriniz dışarı bakacak şekilde kollarınızla yarım daire oluşturacak biçimde anahtar deliğine benzer çekiş yapın. Suyu çekiş esnasında dirseklerinizin ellerinizden daha yüksekte olması gerektiğini unutmayın. Çekiş sonunda bastırma yani itiş safhasına doğru gelirken avuç içleriniz içe doğru hafif dönük geriye bakacak pozisyona gelmeli. Anahtar deli hareketini tamamlayabilmek için eller vücudun yanından geçerek kalçalara doğru su itmeye devam etmeli. Bu bastırma aşaması kol hareketinin en hızlı parçasıdır ve toparlanmayı sağlamak için gerekli olan itiş gücünü kazandırır. Demin de söylediğim gibi çekme ve bastırma hareketinin bütününü hatırlamak için anahtar deliği şeklini hayal edebilirsiniz. Çekme üstteki anahtar deliğinin geniş kısmıdır. İtme ise anahtar deliğinin dar kısmıdır. Kelebek kol hareketinin son kısmı suyu itme safhası tamamlandıktan sonra bir sonraki çekiş işlemine başlayabilmek için kolların yeniden konumlandırılması safhasıdır. Bunun sonunda kollar suyun dışından ileri doğru uzanarak başlangıç pozisyonuna geri dönmüş olur. Böylece toparlanma dediğimiz bu bölüm ile kol hareketi tamamlanmış ve başlangıç noktasına dönülmüş olunur. Unutmayın, kollarınız geriden su dışına çıkarken eller kalçaya yakın olmalı. Doğru pozisyonda olduğunuzu anlamak için öğrenme aşamasında ellerinizin baş parmaklarını bacağınıza sürtmeye çalışabilirsiniz. Kolun sudan çıkışı otomatik hale geldikten sonra bunu yapmanıza gerek yok. Uzanma hareketinin sonunda demin de söylediğim gibi yeni bir çekiş hareketi başlayacak ve bu sebeple önce el parmaklarınız suya girmeli ve avuç içleriniz dışa dönük olmalı. Bu aşamada kollarınızın omuz genişliğinden daha fazla açık olmadığından emin olun. Aksi halde giriş sırasında sürtünmeyi artırmış olursunuz. Bu da hızınızı keser. 2. Dolphin vuruşu hakim olun. Dolphin vuruş ile ilgili çalışma içeren videomuzu daha önce kanalımızda yayınlamıştık. Bu nedenle detaya girmiyorum. Dolphin vuruşta her iki bacak aynı anda hareket eder ve su basıncının düşmesini önlemek için birlikte bastırılmalıdır. Bir kelebek kol çalışmasında iki kez dolfin vuruş yapılır. Bu vuruşların her ikisi de aynı boyda olmaz. Biri büyük, diğeri ise küçük dolfindir. Kollarınızla anahtar deliği şekli yaparken küçük dolfin gerçekleştirilir. Bunun sebebi zaten ileri doğru hareket etmenizi sağlayan kollarınız varken bacaklarınız ile fazladan güç uygulamanıza gerek olmamasıdır. Özetlemek gerekirse kol çekişi yaparken dolfin vuruş küçük olmalıdır. Toparlanma safhasında kollarınız suyun dışından ileri doğru uzanırken ise büyük dolfin yapılır. Çünkü kolların uzanma safhasında ivme kaybetme eğilimindeyizdir. Hal böyle olunca ileri doğru ilerleyebilmek için büyük bir dolfin vuruşa ihtiyacımız var demektir. Kelebek yüzmeye yeni başlayanlar genellikle büyük veya küçük dolfin vuruş arasındaki farkı ihmal edip her zaman aynı boyda tekme atmaya çalışırlar. Bu konuda daha dikkatli olmalısınız. 3. Vücudunuzu dalga şeklinde hareket ettirin. Kelebek yüzerken sadece kollarınız veya bacaklarınız değil, tüm vücudunuzun bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Tüm vücudunuzu dalga benzeri bir şekilde hareket ettirmeyi deneyin. Bir yunus balığı veya deniz kızının su içinde kıvrılarak yüzdüğünü hayal edin. Siz de yüzerken vücudunuz dalgalı bir seyharfi oluşturmalıdır. 
daha belirgin olarak bahsetmem gerekirse göğsünüz yükseldiğinde kalçalarınız en alçak konumda olmalı ve göğsünüz düştükten sonra ise kalçalarınız en yüksek konumda olmalıdır. Zamanlamayı doğru yapıp kollarınız, bacaklarınız ve gövdenizle uyumu yakalayabilirseniz daha az enerji harcayarak kelebek yüzmeyi öğrenebilirsiniz. 4. Ne zaman nefes alacağınızı bilin. Kelebek yüzme esnasında nefes almak biraz zor olabilir. Çünkü mükemmel zamanlanmalı ve çabuk tamamlanmalıdır. Nefes almanın doğru noktası, toparlanma evresinin başlangıcında kollarınız sudan çıktığında ortaya çıkar. Kollarınız sudan çıkmaya başlarken çeneniz suyun üstünde kalana kadar başınızı kaldırın ve nefes alın. Kafanızı sağ veya sola çevirmeden düz tutmalısınız. Bazı yüzücülerin kelebek yüzme esnasında yandan nefes aldığını görebilirsiniz. Bu kural hatası değildir. Şayet rahat yapacağınızı inanıyorsanız siz de böyle uygulayabilirsiniz. Yine de öncelikle başınızı düz tutarak çalışma yapmanızı tavsiye ederim. Zorlanırsanız yandan nefes alabilirsiniz. Kollarınız ile öne doğru uzanırken yüzünüzü tekrar suya sokup çenenizi göğsünüze doğru yaklaştırmalısınız. Bu hareket kollarınızı çok daha rahat yukarı kaldırmanıza yardımcı olacak. Mümkünse her harekette nefes almaktan kaçının. Nefes almak için başınızı suyun dışına çıkardığınızda hafiften yavaşlarsınız. Nefes nefese kalmayacak şekilde bir denge kurmak sizin elinizde. 5. Her şeyi bir araya getirmek. Biraz önce ana hatları verilmiş olan tüm adımları birleştirerek kol çekişi, dolfin ayak vuruşu, vücut hareketi ve doğru nefes tekniğini uygulayabilirsiniz. Kendinizi kelebek yüzüyor olarak bulabilirsiniz. Bununla birlikte kelebek yüzmenin mükemmel bir teknik olduğunu ve tüm bölümler uyumlu hale getirilmeden başarılamayacağını kabul etmelisiniz. Bu sebeple kelebek yüzme öğrenimi nispeten daha sabır gerektiren bir branştır. Kelebek tekniği yanlış uygulandığında ve bu yanlış uzun süre tatbik edildiğinde eklem ve kaslarda sorunlara neden olabilir. Bu sebeple mutlaka uzman desteği almalısınız. Pratik Geliştirici Driller 1. Tek kol ile kelebek drill Kelebek yüzme öğrenirken uygulayabileceğiniz ilk çalışma tek kol ile yüzme çalışmasıdır. Bir kol önde pasif olarak bekler, diğer kol aktiftir, çalışır. Her dört ayak vuruşundan sonra bir kol çekişi yapabilirsiniz. Karşıdan nefes alabileceğiniz gibi yandan nefes alarak da çalışabilirsiniz. Havuz boyunca her turda çalışan kolu değiştirebilirsiniz. Böylece güç ve teknik gelişim her iki kol için eşit olarak paylaşılmış olur. 2. Tekrarlı kol vuruşları Bu çalışma sayesinde daha dengeli ve kontrollü yüzme becerisi elde edersiniz. Örneğin sağ kol ile iki ayak vuruşu, sol kol ile iki ayak vuruşu ve çift kol ile iki ayak vuruşu kombinasyonu çalışabilirsiniz. 3. Kollar pasif, dolfin vuruşu. Sıralı kolu çalışması yaparak veya kolları arkada birleştirip hiç kullanmayarak dolfin vuruşu geliştirmeye gayret etmelisiniz. Bu sayede nefes koordinasyonunuz da gelişecektir. Ayaklarınızdan alacağınız kuvvet ile karşıdan nefes alma becerinizi geliştirebilirsiniz. İpuçları Kelebek kol çalışırken sığ bölgelerden veya çocuk havuzundan yararlanabilirsiniz. Çocuk havuzunda ellerinizin yere temas etmesini önlemek için kolları yana açmak size doğru kol çekişini öğretecektir. Sıralı kol çalışırken pasif kol için pull boy kullanabilirsiniz. Dolphin vuruş çalışırken bacak arası için pull boy kullanabilirsiniz. Dolphin vuruştan önce serbest dil ayak vuruşu öğrenin. Dolphin vuruşta dizleriniz gereğinden fazla bükmemeye özen gösterin. Kollar suyun dışından ileri doğru uzanırken ellerinizin birbirine vurmasına izin vermeyin. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.